வணக்கம் மாணவ செல்வங்களை கடந்த இரண்டு வகுப்புகளாக வேதிவினை வேகையில் அடிப்படை கருத்துக்கள் சிலவற்றையும் அவற்றை சார்ந்த கணக்கீடுகள் சிலவற்றையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த வேதிவினை வேகையில் பொறுத்தளவுக்கு போட்டித் தேர்வுகள் நீங்கள் எதிர்கொள்ள மாணவர் முக்கியமாக கருத வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பெரும்பாலும் கணக்கீடுகள் சார்ந்த கேள்விகளே கேட்கப்படும் ஸோ அதனால் அந்த கணக்கீடுகளை சரியான முறையில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த வேதிவினை வேகையில் உள்ள அடிப்படை கருத்துக்களை பற்றிய ஒரு தெளிவான அறிவு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஸோ அதனால் இதில் சொல்ல சொல்ல சொல்லி இருக்கிற அனைத்து அடிப்படை கருத்துக்களையும் திரும்ப 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 படித்து அது தெளிவான ஒரு தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நீ மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் ஸோ இந்த அறிமுகத்தோடு நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் போன வகுப்பு இறுதியில் ஒரு வேதிவினை கொடுத்து அந்த வேதிவினையோட வேக விதியை எழுத சொல்லி நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதில் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல சரி இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணலைனா இப்போ அந்த எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த திரையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வினை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் கூட வினைபுரிந்து நைட்ரஜன் கேஸாகவும் நீர்மூலக்குறாகவும் பிரியும் இந்த வினை இந்த வினையோட வேக விதி எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ பவர் எக்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பவர் ஒய் இப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கக்கூடிய நைட்ரிக் ஆக்சைடுக்கு எக்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒய் அப்படி இருக்குது இப்போ அந்த எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சா நைட்ரிக் ஆக்சைடை பொறுத்து இந்த வினையின் வினை வகை என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே போல் ஹைட்ரஜன் செறிவை பொறுத்து இந்த வினையின் வினை வகை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒய்யோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில டேட்டா இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல் மூணு சோதனைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சோதனையிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவு நைட் நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் வைத்து அதோடய தொடக்க வினை வேகம் கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு சோதனையில் இப்போ இதில் சோதனை இரண்டு மற்றும் ஒன்று இதை ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் ஹைட்ரஜனோட செறிவு கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடோட செறிவு பார்த்தீங்கன்னா முதல் சோதனையில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இரண்டாவது சோதனையில் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அதாவது செறிவு இரு மடங்காக ஆகியிருக்குது இப்போ இனிஷியல் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா முதல் சோதனையில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டாவது சோதனையில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே இப்போ முதல் இரண்டு சோதனைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது ஹைட்ரஜனோட செறிவு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த முதல் இரண்டு சோதனைகளில் வினை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றமானது எதை பொறுத்தது அப்படின்னு சொன்னால் நைட்ரிக் ஆக்சைடோட செறிவை பொறுத்தது இப்போ இங்கே நைட்ரிக் ஆக்சைடு செறிவை இரு மடங்கு ஆக்கியிருக்கிறோம் அப்போ வினை வேகம் இரண்டு டிவைட் பை வினை வேகம் ஒன்று இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு அதே போல் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹைட்ரஜனோட செறிவு 2.0, 2.0, ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ அது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் ஃபோர் டூ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டூ பவர் எக்ஸ் ஏதாவது இது நைட்ரிக் ஆக்சைடோட செறிவு அது பவரில் எக்ஸ் இருக்குது அதாவது அதை நைட்ரிக் ஆக்சைடை பொறுத்து அதோடய வினை வகை இப்போ இது வினை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் அப்போ டூ பவர் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் என்ற சமன்பாடு நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு என்ன மதிப்பு கொடுத்தா இந்த சமன்பாடு உண்மையாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு டூ கொடுத்தா டூ பவர் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அப்போ நைட்ரிக் ஆக்சைடை பொறுத்து இந்த வினையின் வினை வகை எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படிங்கிறதுனால வினை வகை இரண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே போல் மூணாவது சோதனையில் வினை வேகம் டிவைடட் பை இரண்டாவது சோதனை வினை வேகம் இது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு ரெண்டாவது சோதனையிலும் மூணாவது சோதனையிலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது டென் பாயிண்ட் ஜீரோ டென் பாயிண்ட் ஜீரோ அதே சமயம் ஹைட்ரஜனோட செறிவை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இரு மடங்காக இருக்கிறது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்போ வினை வேகம் த்ரீ டிவைட் பை வினை வேகம் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு இறுதியாக கிடைக்கிற சமன்பாடு டூ பவர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதில் ஒய் இந்த வேக விதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனோட செறிவில் அடுக்குக்குறியில் இருக்கிறது தான் ஒய் அப்போ இந்த ஒய் வேல்யூக்கு தெரிஞ்சதுனால் நமக்கு ஹைட்ரஜனோட செறிவை பொறுத்து இந்த வினையின் வினை வகை என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த சமன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு எந்த மதிப்பு கொடுத்தா இந்த சமன்பாடு உண்மையாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு ஒன்
இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த வினை வகைகளை பொருத்தி இந்த வேக விதை இப்படி எழுதலாம் ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ ஹைட்ரஜனோட செறிவு பார்த்தீங்கன்னா அடுக்குக்குரியில் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த வினையோட மொத்த வினை வகை பார்த்தீங்கன்னா இந்த க செறிவு உறுப்புகளின் அடுக்கு குறிகளின் கூட்டு தொகை அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மொத்த வினை வகை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஓகே இப்போ இந்த வேக விதியிலிருந்து வினை வேக மாறிலியை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இதுதான் அந்த வேக விதி சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிச்சது வினை வகையை வச்சு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த சமன்பாட்டை மறுசீரமைப்பு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் இந்த ரேட் கான்சன்ட்ரோட எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது வினை வேகம் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆக்சைட் பவர் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இப்போ இதில் ரெண்டாவது சோதனையில் நடந்த இந்த வினை வேகம் அது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த வேல்யூ அதில் செறிவு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடோட செறிவு டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஹைட்ரஜனோட செறிவு பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த சமன்பாட்டை நம்ம சுருக்க நமக்கு கிடைக்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் டூ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேக விதியிலிருந்து நம்ம வேக மாறிலியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு வினையோட வினைப்படி அல்லது வினை வகை இதை கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம வேக விதியை எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வேக விதி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த வேக விதியிலிருந்து வேக மாறிலியை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த வினையை பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் பி விளைபொருளாக மாறுற இந்த ஒரு வினை இந்த வினையில் ஒரு படமாக கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வினையின் வினை வேக விகிதம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் எனில் வேக விதியை கூறும் இப்போ இதில் என்ன புரியுது உங்களுக்கு இப்போ இதில் ரெண்டு வினைப்படு பொருள் இருக்குது ஏ பி பி ரெண்டு வினைப்படு பொருள் இருக்குது இதுவும் மூணு நிலையில் அதாவது மூணு சோதனைகளாக இருக்குது இப்போ இது ஏ சோதனை ஒன்று இப்போ இதில் ப்ரௌன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏ மூலக்கூறுகளின் அதாவது மோல்களின் எண்ணிக்கை அதே போல் நீல கலரில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பி மோல்களின் எண்ணிக்கை இது சோதனை ஒன்றில் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏயோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரெண்டு மடங்காக இருக்குது அதாவது ரெண்டாக இருக்கிறது இங்கே நாலாக இருக்குது ஆனால் பியோட மோல்கள் எண்ணிக்கை மாறவே இல்லை அடுத்து மூணாவது சோதனையில் பார்த்திங்கன்னா ஏயோட மூலக்கூறுகள் அதாவது மோல்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாக இருக்குது ஆனால் பியோட மோல்களின் எண்ணிக்கை நான்காக மாறி இருக்குது சரி இப்போ இதை வச்சு இந்த வினையோட வேக விதியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வினை வேக விதி இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா வினை வேகம் சிக்வல் டூ K into concentration of A power M, concentration of B power N. இப்போ இங்கே செறி உறுப்பு ஏயோட அடுக்கக்குறி வந்து எம் செறி உறுப்பு பியோட அடுக்கக்குறி என் இப்போ இதில் எம் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஏயை பொறுத்து இந்த வினை என்ன வகை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் என் கண்டுபிடிச்சிட்டா பியை பொறுத்து இந்த வினை என்ன வகை அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இதில் வினை வேக விகிதம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இப்போ இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த த தகவல்களிலிருந்து நம்ம ஒரு டேட்டா டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது சோதனை ஒன்றில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏயோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரெண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அதே மாதிரி பியோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது அடுத்து வேகம் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கனால ஒரு பங்கு வேகம் அடுத்து சோதனை எண் இரண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஏயோட செறிவு இரு மடங்காக இருக்கிறது ஆனால் பியோட செறிவில் மாற்றம் இல்லை ரெண்டு தான் அப்படியே இருக்குது ஆனால் வினை வேக விகிதம் என்ன இருக்குது ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் அப்போ ரெண்டாவது சோதனையில் ரெண்டு மடங்காகுது வினை அப்போ ஒன்றாவது சோதனையில் எக்ஸுன் தான் ரெண்டாவது சோதனையில் டூ எக்ஸ் ஓகே இப்போ சோதனையின் மூணுக்கு வரலாம் இப்போ சோதனையின் மூணுக்கு வரும்பொழுது ஏயோட செறிவு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அதாவது ஒன்றில் என்ன இருந்துச்சு அதே தான் மூணுலேயும் இருக்குது ஆனால் பியோட செறிவு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் ரெண்டு இருக்குது இங்கே பியோட செறிவு இரு மடங்காக இருக்குது அப்போ விகிதம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணாவது சோதனையில் வினை வேகமானது ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது நான்கு மடங்கு அதிகரிக்குது இப்போ இதில் எந்தெந்த சோதனையில் எந்தெந்த வினைப்படு பொருள் செறிவி மாறாமல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வேகம் இரண்டு வேகம் ஒன்று இதுக்கடையில் ஒரு விகிதம் நம்ம கண்டுபிடிச்சா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சமன்பாடு இது அதாவது வேகம் ரெண்டு வேகம் ஒன்று இதை இதால் டிவைட் பண்ணுறோம் அதாவது டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த டூ அதே போல் செறி உறுப்பு ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மடங்காக இருக்குது டூலேருந்து ஃபோர் ஆகிருக்குது அப்போ இதோட செறி
எம்முக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா இந்த சமன்பாடு நமக்கு உண்மையாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்முக்கு வேல்யூ ஒன்று கொடுத்தா டூ பவர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இந்த சமன்பாடு உண்மையாகுது ஸோ எம் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இந்த வினை ஏயை பொறுத்து முதல் வகை வினையாகும் அதாவது ஏயை பொறுத்து இந்த வினையின் வினை வகை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏயோட செறிவை ஒரு மடங்கு அதிகரிக்கும் பொழுது வினை வேகமும் ஒரு மடங்கு அதிகரிக்கும் அதாவது ஏயோட செறிவை அதை டபுள் ஆக்கும்போது அதை வினை வேகமும் டபுள் ஆகும் அடுத்து வேகம் த்ரீ வேகம் ஒன் அதாவது ரேட் த்ரீ பை ரேட் ஒன் இந்த மூணாவது சோதனை ஒன்றாவது சோதனையோட ரேட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றாவது சோதனையில் ஏயோட செறிவு ரெண்டு அதே போல் மூணாவது சோதனையும் ரெண்டு இப்போ ஏயோட செறிவில் மாற்றம் இல்லை இப்போ இந்த ரெண்டு சோதனைகளுக்கு இடையில் எந்த செறிவு மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் பியோட செறிவு மட்டும் மாறுது அதாவது சோதனை ஒன்றில் பியோட செறிவு ரெண்டாக இருக்குது சோதனை மூணில் பியோட செறிவு இரு மடங்காக்குது ஆனால் வேகத்தை பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன் எக்ஸாக இருக்கிறது இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சமன்பாடு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பவர் என் இப்போ இதில் என்னுக்கு எந்த மதிப்பு கொடுத்தா இந்த சமன்பாடு உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு டூனு கொடுத்தீங்கன்னா டூ பவர் டூ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ என் ஈக்குவல் டு டூனு கொடுத்தா நமக்கு இந்த சமன்பாடு உண்மை என்கிறது தெரிவாகிறது அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த என் அப்படிங்கிறது இந்த வேக விதியில் பி செறி உறுப்போட அடுக்கக்குறி அப்போ என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறதுனால பிஐ பொறுத்து இந்த வினையின் வினை வேகம் இரண்டு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி ஸோ ஃபைனலாக இப்போ இந்த வினை வகையை கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் இதுதான் இந்த வினையோட வேக விதி வினை வேகம் சீக்வல் டு கே இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஒன் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பவர் டூ இதுதான் இந்த வினையோட வேக விதி ரைட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா வினை வேகம்னா என்ன சராசரி வினை வேகம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வேக விதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்குறோம் ஓகே இப்போ ஒரு வேக விதியிலேருந்து நம்ம என்னென்ன தகவல்கள் நம்ம பெற முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேக விதியில் ஒரு வினை வேகம் அந்த வினையில் ஈடுபடக்கூடிய வினைபடு பொருள்களின் தொடக்க செறிவோடு எவ்வித தொடர்பில் உள்ளது அப்படிங்கிற தகவல் நமக்கு அதில் கிடைக்கிது அது மட்டுமில்லை அந்த வினை ஈடுபடு வினைபடுகளை பொறுத்து அந்த வினை எவ்வகை வினை முதல் வகை வினையா இரண்டாம் வகை வினையா பூஜ்ஜிய வகை வினையா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அதிலேருந்து வேக மாறிலியை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒரு வினையில் வினைபடு பொருள்களின் தொடக்க செறிவு தொடக்க வினை வேகம் அதை வச்சு வினை வகையை கண்டுபிடிக்கலாம் வினை வகையிலிருந்து வேக மாறிலியை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதில் வினை வேகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சேஞ்ச் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் வினைபடு பொருள்களின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் எதை பொறுத்து நேரத்தை பொறுத்து அப்போ இது ஒரு ஒரு வகைக்கெடு சமன்பாடு தான் இது கொடுக்கும் அதாவது இந்த வினை வேகம் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அந்த வினை முடிந்த பிறகு தான் அந்த வினை வேகத்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் வினை முடிந்த பிறகு இருக்கிற வினைபடு பொருளின் செறிவையும் தொடக்கத்தில் அந்த வினைபடு பொருளின் செறிவையும் கண்டறிந்து அதுக்கிடையான வேறுபாட்டை கண்டறிந்து அந்த காலத்தின் வேறுபாடை வகுத்து அவ்வினை வேகம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போ வினை முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம முன்னே முன்னாடியே நம்மளால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அப்புறம் ஒரு வினைபடு பொருளின் செறிவு என்னவாக இருக்கும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவு உள்ள ஒரு வினைபடு பொருள் முழுவதுவாக வினை புரிய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த குறைபாட்டை தீர்க்கும் வகையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சமன்பாட்டையே நம்ம தொகைப்படுத்தம்னா அதுக்குள்ளே ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் அதிலிருந்து இந்த தகவல்கள்லாம் பெறலாம் ஸோ அப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ முதல் வகை வினை ஒன்று எடுத்துக்கோம் அந்த முதல் வகை வினைக்கு இன்டகிரேட்டர் ரேட்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வினை எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏன்ற ஒரு வினைபடு பொருள் விளைபொருளாக மாறுது இது முதல் வகை வினை அப்படின்னு நம்ம சொன்னதுனால இந்த வினையின் வேக விதி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வினை வேகம் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஒன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செறி உறுப்பு ஏ அதுக்கு அடுக்கக்குறியில் ஒன்று அதனால் இது முதல் வகை வினை அதனால் அடுக்கக்குறியில் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் ரைட் இப்போ இந்த வினையின் வினை வேகம் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இதுதான் அதோட வேக சமன்பாடு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுனால இப்போ ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு எதிர்குறி
இவ்வாறு மறுசீரமைக்கப்படுகிறது அதாவது மைனஸ் டிஏ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே டிடி இப்போ இந்த சமன்பாடை இப்போ ஒரு வினை முடிந்த பிறகு நம்ம வினை வேகம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் ஒரு தொடக்க நேரம் ஒன்று இருக்கும் இறுதி நேரம் ஒன்று இருக்கும் அதே போல் வினைபடு பொருளின் தொடக்க செறிவுன்னு ஒன்று இருக்கும் இறுதி செறிவு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இதில் தொடக்கத்தில் நேரம் சீரோன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு டீன்ற டைமுக்கு அப்புறம் அந்த வினையோட வினை வேகம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதே போல் தொடக்கத்தில் அந்த வினைபடு பொருளின் செறிவு ஏ ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் டீன்ற டைமுக்கு அப்புறம் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த நேரம் மற்றும் செறிவு எல்லைகளுக்கு இடையே இந்த சமன்பாட்டை நம்ம தொகைப்படுத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் டிஏ பை ஏ பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் ஏ ஜீரோ அண்ட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி பிட்வீன் த லிமிட் ஜீரோ டு டி இதில் கே என்பது ஒரு மாறிலி ஸோ அதனால் அதை இன்டகிரேட் பண்ணும் தேவையில்லை அதை நம்ம இந்த இன்டகிரேஷன் குறியீடுக்கு வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம தொகைப்படுத்தும் பொழுது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நெக நேச்சுரல் லா ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ இது கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே இருக்குது இங்கே லிமிட்டு ஏ ஜீரோ தொடக்க செறிவு அதே போல் இறுதி செறிவு டிங்கிற டைமுக்கு அப்புறம் அதே போல் இங்கே டிடி இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது டி இங்கே லிமிட்டு தொடக்கத்தில் நேரம் ஜீரோன்னு வச்சுருக்குறோம் அப்புறம் டிங்கிற டைமுக்கு அப்புறம் வச்சுருக்குறோம் இப்போ அடுத்து இந்த சரி உறுப்பில் நம்ம லிமிட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இப்போ அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த ஃபார்மில் கிடைக்கும் நேச்சுரல் ஆக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நேச்சுரல் ஆக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு கேடி இந்த ஈக்குவேஷனை மேலும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது இது லாக் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஒயில் இருக்குது அப்போ லாக் எக்ஸ் பை ஒய் ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதலாம் அப்போ நேச்சுரல் லாக் ஏ ஜீரோ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கேடி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இந்த நேச்சுரல் லாகை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் லாக் மடக்கை பத்துக்கு இதை நம்ம மாற்றணும் மாற்றும் பொழுது அதை என்ன பண்ணணுன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயால் இதை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் லாகானது மடக்கை பத்தின் அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையாக மாற்றப்படுது அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற சமன்பாடு இது டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ லாக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஜீரோ பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கேடி இப்போ இந்த சமன்பாட்டை மறுசீரமைக்க நமக்கு வேக மாறிலி கிடைக்கும் கே இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இந்த டி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ டிவைடட் பை டி லாக் ஆஃப் ஏ ஜீரோ பை ஏ இப்போ இதுதான் ஒரு முதல் வகை வினையின் வேக மாறிலியை கண்டறிய உதவும் ஒரு சமன்பாடு ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது சரியா அப்படின்னு நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள இதுக்கு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வச்சு இந்த இந்த வகையில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இந்த வேக மாறிலி அந்த கிராஃபிக்கல் முறையில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த வேக மாறிலி ஒப்பிட்டு நம்ம சரியா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி கிராஃப் போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கோங்க நேச்சுரல் லாக் ஏ ஜீரோ மைனஸ் நேச்சுரல் லாக் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கேடி இப்போ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது நேச்சுரல் லாக் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் கேடி அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாக் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு நேச்சுரல் லாக் ஏ ஜீரோ மைனஸ் கேடி இப்போ இது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ஒரு நேர்கோட்டு சமன்பாடை ஒத்த வடிவத்தில் இருக்குது இதில் ஒய் எதுனா நேச்சுரல் லாக் ஏ இதில் சி எதுனா நேச்சுரல் லாக் ஏ ஜீரோ இதில் எம் ஸ்லோப் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கே இப்போ இதில் எக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இப்போ இதில் ஒரு வேரியபிள் டைம் டைம் வேரி ஆகுது நேரத்தை பொறுத்து இந்த நேச்சுரலாக கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ இந்த டேம் வேரி ஆகுது வித் இன்டர்செப்டர்ஸ் நேச்சுரலாக ஏ ஜீரோ வித் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் கே நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஓகே அப்போ இதுக்கு ஒரு வரைகோடு நம்ம வரைஞ்சோம்னா அதாவது நேரத்தை பொறுத்து இந்த நேச்சுரலாக் ஏ அப்படின்னு வரைகோடு வரைஞ்சோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதே நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நேரம் ஆக ஆக இந்த மதிப்பானது குறைகிறது நேரத்தை பொறுத்து இந்த மதிப்பு குறைகிறது அதனால் இது எதிர்குறி சாய்வு கொண்ட ஒரு நேர்கோடு இப்போ இந்த நேர்கோட்டில் இந்த சாய்வை வைத்து இதிலேருந்து நம்ம ஒரு ரேட்டு ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ரேட் கான்ஸ்டன் கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சோதனை மூலமாக கண்டறிந்த அந்த
அவர் ஒரு வேக விதி எழுதி அந்த வேக விதி எதை எதை தொடர்புபடுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு வேக விதியானது வினையின் வேகத்தையும் வினைவடுபொருளின் தொடக்க செறிவையும் அந்த வினை வகையும் தொடர்புபடுத்தக்கூடிய ஒரு சமன்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்புறம் ஒரு வேதி வினையானது அந்த வினை வேகம் அது ஈடுபடக்கூடிய வினைவடுபொருள்களின் தொடக்க செறிவை பொறுத்து எப்படி மாறுது அப்படின்னு சில கிராஃப்லாம் போட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் கூட சொன்னோம் ஒரு ரேஸில் ஒரு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ரேஸில் போகும்போது மூணு சுற்றுகள் சுற்றுவோம் அதில் முதல் சுற்று அந்த வீரர் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவார் இரண்டாவது சுற்று மூணாவது சுற்றுகளில் அவரோட வேகம் குறைஞ்சிரும் அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம சொன்னோம் அதாவது முதல் சுற்றில் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சுற்று சுற்றினப்பறம் அதோட ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படும் அப்போ இரண்டாவது மூன்றாவது சுற்றுகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட எனர்ஜி குறைஞ்சி போகுது அதனால் அவரோட வேகமும் குறைஞ்சி போகுது இதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஒரு வேதி வினை நிகழும்போது தொடக்கத்தில் அந்த வினைபடு பொருளின் செறிவு அதிகபட்சமாக இருக்கும் அப்போ நேரம் ஆக ஆக அதாவது வினை நடக்க நடக்க அந்த வினைபடு பொருளின் செறிவு குறைய குறைய ஆரம்பிக்குது அப்போ குறைய ஆரம்பிக்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியை பார்க்கும் பொழுது தொடக்க செறிவு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஓவராலாக பார்த்தா அந்த ரியாக்ஷனோட செறிவு அந்த ரியாக்ஷனோட வினை வேகம் என்ன ஆகும்னா நேரத்தை பொறுத்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் சரி இது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சராசரி வினை வேகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை ஒவ்வொரு செகண்டில் இல்லை ஒவ்வொரு மினிட்டில் அது நம்ம என்ன வினை வேகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் சராசரி வினை வேகம் இது எப்பொழுதுமே வினை முடிந்த பிறகு அந்த வினையின் முடிந்து வினைபடு பொருளின் செறிவு எவ்வளோ இருக்குது அதோட தொடக்க செறிவு எவ்வளோ இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு வினையோட வினை வகை அப்படிங்கிறது வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு சோதனை முறையில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோதனை முறையில் கண்டுபிடிச்ச அந்த வினை வகையை வச்சு வேக மாறிலையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு வினை வேகத்துக்கும் வேக மாறிலிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வினை வேகம் எதை பொறுத்து அமையுது வினையில் ஈடுபடக்கூடிய வினைபடு பொருளின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றத்தை குறிக்கக்கூடியதான் அந்த வினை வேகம் ஆனால் வினை வேக மாறிலி அப்படிங்கிறது அது ஒரு விகித மாறிலி விகித மாறிலி அதாவது வினை வேகத்தை வினைபடு பொருளின் செறிவோடு தொடர்புபடுத்தக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க அந்த ப்ரொப்போர்ஷனிட்டி கான்சன்ட் விகித மாறிலி தான் அந்த வினை வேக மாறிலி ரெண்டாவது வினை வேக மாறிலி சோதனை மதிப்பாக இருக்க முடியாது வினை வேகம் எப்போதும் சோதனை மதிப்பாக தான் இருக்க முடியும் வினை வேக மாறிலி சோதனை மதிப்பாக இருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு கன நேரத்தில் வினை வேகம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு கன நேரத்தில் வினை வேகம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மொமெண்டில் இப்போ ஒரு வினை ஒரு முப்பது வினாடிகள் நடக்குது இல்லை முப்பது நிமிடங்கள் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் முப்பது நிமிடங்கள் நடக்கும்போது தொடக்கத்தில் ஜீரோ முடிவில் முப்பது நிமிடம் இப்போ இதுலேருந்து மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா சராசரி வினை வேகம் சொல்லலாம் இப்போ இருபதாவது நிமிடத்தில் அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன வினை வேகம் அப்படின்னு பார்த்தா அது கணத்தில் வினை வேகம் அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சீரான நேர இடைவெளியில் வினைபடு பொருளின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் அதாவது நேரத்தை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றத்தை ஒரு சீரான கால இடைவெளியில் நம்ம சோதனை மூலம் கண்டறிந்து அந்த சோதனை மதிப்புகளை எல்லாம் ஒரு கிராஃபாக போட்டு அதாவது செறிவுக்கும் நேரத்துக்கு எதிராக ஒரு கிராஃபாக போட்டு நமக்கு ஒரு ஒரு லைன் கிடைக்கும் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த மொமெண்ட்டில் ரியாக்ஷன் ரேட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த குறிப்பிட்ட டயத்தை அந்த கோட்டுக்கு நேராக கொண்டு போய் ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா அந்த லைனில் ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அந்த புள்ளியை பொறுத்து ஒரு டான்ஜிட் லைன் நீங்கள் போகணும் தொடுகோடு வரையணும் அப்புறம் அந்த தொடுகோட்டிலேருந்து அந்த சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரைஸ் ரன் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அந்த சாய்வு மதிப்பில் இருந்து அந்த வினையோட இன்சென்டேனியஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த வினையோட எந்த மொமெண்ட்லேயும் அதாவது நேரத்தில் எந்த நேரத்திலும் வினை வேகத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மேலும் இந்த வினை வேகம் சார்ந்த கருத்துக்களை இனி வரும் வகுப்புகளில் நம்ம சிந்திக்கலாம் இதுவரை பொறுமை காத்து வகுப்பை கவனித்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்